ഹലോ എല്ലാവർക്കും ദീപാവലിയുടെ ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു പനീറിൻ്റെ പനീർ ബട്ടർ കറിയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ദീപാവലി ഒക്കെയല്ലേ അപ്പം നാളെ ദീപാവലിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഒനിയൻ ഇല്ലാതെ ഒനിയനും കാർലിക്കും നമ്മൾ ചില നമ്മുടെ പൂജ സെലിബ്രേഷനിലും ഒക്കെ കേരള നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവർ ഒനിയനും കാർലിക്കും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല സാധാരണ ദീപാവലിയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പിളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഒനിയനും കാർലിക്കും ചേർന്ന് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നു പറയുന്നത് സത്യസായിബാബയുടെയൊക്കെ അവിടെ മന്ദിരിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തുന്ന പനീർ ബട്ടർ മസാല ഒനിയൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ സാധാരണ ഒനിയൻ ഇട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒനിയൻ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒള്ളി ഒനിയൻ ഇല്ലാതെ മാത്രം വേറൊന്നും സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കുറേ ടൊമാറ്റോ പറിച്ചു കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ വെരി ഈസി ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും അല്ലാത്ത ടൊമാറ്റോയും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെ ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണേ കേടാണോ അല്ലയോ അന്നേ ഇങ്ങനത്തെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് പോയത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാകരുത് അപ്പം വിത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറു ചൂടാവണം ചൂടാകുമ്പോഴത്തിനും നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഞാനിവിടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുക്കിംഗ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങിടുവാണേ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ തീ കുറച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ജീരകം അപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടുവാണ് മൂക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ജീരകം സോറി ഏലയ്ക്ക ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്പിക്കുഞ്ഞാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചേട്ടൻ കൊണ്ട് തന്നതാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ഫ്രഷ് ഏലയ്ക്കയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇനിവേ ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അതിനകത്ത് ഇടുവാണ് പിന്നെ ഇടന്നേ 
Um, Carbapata idum, younger Naki Purpum, husband in the action, paramilu the parchu on the other. Then you can't put a piece of another get a bit too. It is a lama, I'm not on the mokanum. It is another. We will be able to fresh air. We will be able to get a fresh air. We will be able to get a fresh air. We will be able to get a fresh air. We will be able to get a fresh air. We Okay, I'm going to cut it on my Okay, I'm going to put it on my tail. I'm going to put Okay, I'm going to put it on my tail. I'm going to one tablespoon of wood it to Nana Udi teaspoon Mandi Pudia Then <laughs> Okay. Shape by the cut theatre well, a mock them, poetic the Paste I'm 
ഞാൻ ഈ അടപ്പിലും കുറേ കാഷ്യൂട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വേവ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ഈ സ്റ്റേജിനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതെ ഇത്ര ഒരു കസ്തൂരി മേത്തി ഇടുവാണ് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഗരം മസാലയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇടാതിരിക്കാം പിന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാം ഗരം മസാല വളരെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാലും ഇടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പനീർ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പനീർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കണ്ടിക്കാൻ പോകണത് ഒത്തിരി ഹാർഡായി കാണത്തില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ആണല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് കുറേ നേരം വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡാകും അതെ ഞാനിത് എടുക്കുവാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് പനീർ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ കട അപ്പം പാലും ബട്ടറും ചീസും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പനീറും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ നോക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് അവർ മീൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഈ പനീർ ആയാലും മിക്ക വീട്ടിലും കറി പനീർ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പനീറും പാലക്ക് പനീർ ആലു പനൂ അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റി പനീർ പൊറോട്ട അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റിയാണ് അവർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എനിവേ ഞാനൊന്ന് മുറിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പനീർ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയല്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്രംബിള് പോലെ ആണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അധികമൊന്നും അങ്ങനെ മുറിച്ചിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്കിത് ക്രംബിളായിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് ഇപ്പോഴത്തേന് അത് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് പൊക്കോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇടുന്നേ ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അത് പൊടി പൊടിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് പനീർ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയും കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം ഒത്തിരി ഹാർഷായിട്ട് ഇളക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ പനീർ മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത് തനിയെ പതുക്കി ഇത് പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഉപ്പ് വരും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല്ലേ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മല്ലിയരക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയരയാണ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇത്രയാണ് മല്ലിയല ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് 
ഇടുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്റെ ഗ്രേസ് നൈറ്റ് എന്നുള്ള വീഡിയോയും അതുപോലെ ബോണ്ടയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ പതിനാനൂറ് പേര് കണ്ടു പക്ഷെ അവരാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചാനൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കേട്ടോ എന്നിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തിനുമാണ് നമുക്ക് അതിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ദീപാവലിയുടെ ആശംസകൾ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ കണ്ട ഇതിന് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പനീർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രംബിളായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാലും അത് ഷെയറും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം താങ്ക് യു ബായ്